என் இனிய உலக தமிழ் மக்களை நாணயங்கள் அந்தல் தலைகள் மற்றும் மனத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடு அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல விற்பனையான இந்திய நாணயங்களை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் இதை நம்ம ஆதாரங்களோடயே பார்க்க போறோம் அதனால காணொலியை முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க அதே போல நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக லெவல்ல ஒரு கேள்வி வந்து முன் வைக்கிறாங்க அது என்னன்னா எப்படி நாணயங்கள்லாம் விற்பனை செய்யறதுன்னு கேட்கறீங்க நாணயங்கள் விற்பனை செய்யறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற வழிகள் இருக்குங்க அதே போல நாணயங்கள் விற்கிறதுக்கு மொத உங்களுக்குன்னு சில தகுதிகள் வந்து வளர்த்துக்கிறனோ அது என்னென்னா டைட்டில் வந்து கரெக்டாக வைக்கணும் அதாவது தலைப்பு வந்து கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கணும் சும்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஓல்டு காயின்ஸ் ஃபார் சேல்னா நிறைய டைட்டில் வந்து காமனாக வந்து வைக்கிறாங்க ஓல்டு காயின்ஸ் ஃபார் சேல்னா அது என்னங்கிறது மக்களுக்கு புரியாது உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நாணயத்தோட இமேஜை வந்து சரியான கேரக்டியில் வந்து எடுக்கிறது கிடையாது நிறையா பேர் இப்படி வந்து சில காமனான மிஸ்டேக்ஸ் வந்து விடுறாங்க இப்படி விடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணையதளங்கள் மூலம் வந்து விற்பனை ஆகவே ஆகாது அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சு அதே போல விலையே வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான விலை வந்து பிக்ஸ் பண்ணணும் இப்படி சில விஷயங்கள்ல நீங்க புரிந்துக்கிறனும் அதே போல நாணயங்கள் விற்கிறதுக்கு இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டாக்டிக்ஸ் முதற்கண்டு நான் நிறைய வீடியோ வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்க பாக்கணும்னா ஹவு டு செல் தோல்டு இந்தியன் கான்சன் ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாருங்க இதுல நம்ம முத பாக்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைசா நாணயங்க இந்த ஒரு பைசா நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் தொடர்ந்து அத்தெடுத்தாங்க இதுல இருக்கக்கூடிய குதிரையோட அடையாளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டோட குதிரை படைய மையப்படுத்தி அத்தடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நாணயத்துல இருக்கக்கூடிய குறியீடை பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கோங்க அந்த குறியீடை மட்டும் நான் சூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அதே போல சைடுல வந்து கலர் இமேதா வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இப்படி தாங்க இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பிட் டைமண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டைமண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிட் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கும் எப்பயுமே இது போல குறியீடுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இடங்கள்ல அத்தடிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத குறிக்கும் இதுல மும்பைல அத்தடிக்கப்பட்ட நாணயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா வைர குறியீடு இருக்கோங்க அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்ல அத்தடிக்கப்பட்ட நாணயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நத்தத்திர குறியீடு இருக்கும் கல்கத்தால அத்தடிக்கப்பட்ட நாணயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு குறியீடுகளும் இருக்காது அதே போல நோய்டால அத்தடிக்கப்பட்ட நாணயத்துல புள்ளி குறியீடு இருக்கும் இதை தவிர்த்து சில குறியீடுகள் வரும் ஆனா அந்த குறியீடுகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆண்டுகள் நம்ம வெளிநாட்டுல கொடுத்த நாணயங்களை வந்து அத்தடிச்சோம் அந்த குறியீடுகளும் வந்து வரும் ஆனா இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில குறியீடுகள் வந்து அதாவது இந்த ஹைதராபாத்லயும் சரி மும்பைலயும் சரி சில குறியீடுகள் வந்து அந்த காலகட்டத்துல அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபதுகள்ல வந்து யூஸ் பண்ணாங்க ஆனா அதெல்லாம் இப்ப யூஸ் பண்றது கிடையாது அப்படிப்பட்ட சில குறியீடுகள்ல இந்த ஸ்பிட் டைமண்ட் குறியீடும் ஒண்ணுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தை மையப்படுத்தி வெளியிட்டாங்க அதாவது ஹைதராபாத்ல அத்தடுத்து வெளியிட்டாங்க ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப குறைவான எண்ணிக்கையில வெளியிட்டனால இதோட மதிப்பு பல மடங்கு உயர்ந்துருதுன்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நாணயம் தான் இந்த நாணயம் அதனால இதோட மதிப்பை நீங்களே பாருங்க எட்டாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து அவர் போகணும் எதிர்பார்க்க எதிர்பார்த்திருக்காரு ஆனா விலை போனது வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி ரூபாய் வரைக்கும் வந்து விலை போயிருக்கு அடுத்ததா நம்ம பாக்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைசா நாணயங்க இந்த ஒரு பைசா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப தனித்துவம் வாய்ந்த நாணயம்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட நாணயத்துல ஒரு சின்ன எரர் ஆயிடுதுங்க அதனாலேயே இதோட மதிப்பு வந்து பெரிய லெவலில் கொடுத்துன்னு சொல்லலாம் இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் தொடர்ந்து அத்தடிச்சாங்க இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்ல ஓட்ட காலனான்னு சொல்லுவோம் அதே நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பைஸ் கோல்ட் காயின் ஆங்கிலத்துல வந்து சொல்லுவாங்க இந்த நாணயத்துல இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எரர் என்னன்னா இந்த நாணயத்துல இருக்கக்கூடிய முன்பக்கம் வந்து பின்பக்கத்துல மிரர் இமேஜ் மாதிரி அத்தடிக்கப்பட்டிருக்குங்க நீங்களே பாருங்க முன்பக்கம் வந்து அப்படியே வந்து பின்பக்கத்துல வந்து அந்த மிரர் இமேஜ் வந்து துண்டா தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப ரேரான எரருங்க இப்படிப்பட்ட எரரோட இருக்கிறதுனால இந்த நாணயத்தோட மதிப்பு பல மடங்கு கூடியிருக்குங்க இந்த நாணயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து எட்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து விலை போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குங்க ஆனா விலை போனது வந்து பாத்தீங்கன்னா பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்குங்க அடுத்ததான் நம்ம பாக்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிர
வலது புறத்தில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எட்டாயிரம் ரூபாயிலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருங்க பதினோரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆயிருக்குங்க அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வெளியிடப்பட்ட ஹாஃப் ருபி காயின்ங்க இந்த ஹாஃப் ருபிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பைசாவை வந்து குறிக்குதுங்க முன்பக்கம் மட்டும் தான் இருக்கு பின்பக்கமே அச்சடிக்கப்படலை இது ஒரு நம்ம ரொம்ப ரேரான இறர் தான் இது போல நாணயங்களும் இப்போலாம் கிடைக்குது எப்பயுமே இப்படி ஒரு பக்கமே அச்சடிக்கப்படாம இருக்கக்கூடிய நாணயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேதர் எரரிஸ்டில் வந்து வரவங்க இப்படி மேதர் எரரில் வந்து வரக்கூடிய எல்லா நாணயங்களும் சரி பணத்தாள்களும் சரி நல்ல மதிப்புக்கு வந்து விற்பனை ஆகுதுங்க இந்த நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஆறாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் விலை போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்குங்க இது போல அரிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் இந்த காணொலிக்கு லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு பயிருங்க என்னோடய முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடராக கீழே இருக்கும் ஐடியை ஓய்வுத்துக் கொள்ளுங்கள் வரலாற்று த